And from this module, we are starting our discussion on accounts receivable management. In the first part of the series of modules, we'll be talking about credit policy. The term credit refers to selling our products or services without receiving cash. So, whenever we allow credit to our customers or our clients, there is a certain policy that we follow. Meaning that as a corporation or a company or a business, we have to have a certain policy regarding the credit that we'll allow to our customers. Credit is basically an incentive. Yani, agar hum kisi ko ye allow kare ke wo hume payment jis wakt wo humse koi cheez harid raha hai na kare balki us payment ko defer kar de aur future mein kisi wakt ada kare so generally this is an incentive to buy for a customer so credit period is certainly something which affects our sales so if we allow credit to our customers this is likely to increase our sales or revenue and hence ultimately it is likely to increase our profit now let's see that what are the components some of the essentials of credit policy credit policy ke andar jo pehli cheez hamare samne hai that is called the credit period jab hum kisi ko उधार सेल्स करते हैं विदाउट कलेक्टिंग कैश हम अपनी चीजें किसी को दे देते हैं एंड दैट इज द टाइम व्हेन वी गिव अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम फॉर कलेक्शन यानी हम ये कहते हैं कि हमने आपको ये चीजें बेच दी आप हमें 30 डेज 40 डेज 60 डेज के बाद इसकी पेमेंट कर दीजिए सो दिस एग्रीड अपॉन टाइम पीरियड आफ्टर व्हिच अ कस्टमर हैज टू मेक द पेमेंट to the company or the business is what is called the credit period now in reality what happens at times we do have a certain agreed upon credit period but the amount is not collected in that period and there are delays and hence in reality we have got another time period after which the amount of sale is collected so we call it द कलेक्शन पीरियड तो हम कह सकते हैं कि क्रेडिट पीरियड एक थियोरेटिकल एक एग्रीमेंट की चीज है और कलेक्शन पीरियड वो एक्चुअल टाइम है जिसके बाद हमें अपना पैसा रिसीव हो जाता है इन क्रेडिट पॉलिसी एन अदर थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज कॉल्ड द क्रेडिट टर्म्स क्रेडिट टर्म्स के अंदर हम दो तीन चीजों को इंक्लूड करते हैं यानी इसके अंदर हम नेट पीरियड ऑफ पेमेंट की बात करते हैं हम देख सकते हैं कि हमारे सामने क्रेडिट टर्म्स के आगे लिखा है टू बाय टेन एन बाय थर्टी इसके अंदर एन बाय थर्टी का मतलब है कि नेट पीरियड ऑफ पेमेंट इज थर्टी डेज द कस्टमर मस्ट पे विद इन थर्टी डेज बट इफ द कस्टमर विल मेक अ पेमेंट विद इन टेन डेज ही और शी विल गेट अ टू परसेंट डिस्काउंट any 2% discount will be given to customers who will make the payment within 10 days otherwise the total period is 30 days this is what is called the credit term the other important thing is cash discount in these credit terms 2 by 10 and 30 this 2% discount which we offer to our customers for earlier payment earlier than the net period of payment that is required inducing them to pay us earlier than that time period this discount is actually called the cash discount so in the terms 2 by 10 and 30 this 2% discount within 10 days will be the cash discount then the maximum amount of credit that can be given to a customer is also part of a credit policy यानी एक कस्टमर को एक क्लाइंट को आप टोटल कितनी क्रेडिट सेल कर सकते हैं यू नो वी नीड टू लुक इन टू इट दैट व्हाट इज द कैपेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर बिजनेस टू रीपे टू अस उसका बिजनेस कितना बड़ा है 
उसके पास कितना पैसा है जो हमें रिटर्न कर सकता है और उसके बिजनेस ऑपरेशन का लेवल क्या है उसकी बेसिस पर हम ये फैसला करते हैं कि किसी कस्टमर को किसी क्लाइंट को मैक्सिमम कितनी अमाउंट की क्रेडिट सेल्स की जा सकती हैं एंड फाइनली वी टॉक अबाउट क्रेडिबिलिटी क्रेडिबिलिटी इज एक्चुअली दैट हाउ गुड इज द रेप्यूटेशन ऑफ अ पर्सन और अ बिजनेस इन द मार्केट वील टॉक मोर अबाउट दिस क्रेडिबिलिटी एंड अदर टर्म विच इज यूज विच इज मोर और लेस अनेमस वर्ड फॉर क्रेडिबिलिटी इज क्रेडिट वर्दीनेस क्रेडिट वर्दीनेस इंक्लूड्स बोथ द एलिमेंट दैट इज हाउ केपेबल अ पर्सन और अ बिजनेस इज टू मेक द पेमेंट यानी किसी बिजनेस के अंदर कितनी सलाहियत है अपने डेट्स को पे ऑफ करने की उनकी कैश फ्लोज कैसी हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसी हैं उनकी डिफरेंट लिक्विडिटी की रेशोस कैसी हैं इनकी बेसिस के ऊपर हम इस चीज को एसेस करते हैं कि किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है उसी के मुताबिक हम अपनी क्रेडिट पॉलिसी को बनाते हैं कि इसको कितनी अमाउंट ऑफ क्रेडिट दी जा सकती है ये क्रेडिट वर्दीनेस हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या एंटिटी की कैसे मेजर की जाती है फॉर दिस वी हैव वॉट इज कॉल्ड क्रेडिट रेटिंग जिस तरीके से स्टूडेंट्स को ए बी सी डी ग्रेड अवॉर्ड किए जाते हैं फॉर देयर एकेडेमिक परफॉर्मेंस इससे मिलते जुलते तरीके से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोटेंशियल टू रीपे देयर डेट्स देयर प्रॉफिटेबिलिटी देयर लिक्विडिटी एक्सेट्रा आर गिवन सम रेटिंग एंड दिस रेटिंग शोज that how capable a business is to pay off its debt this rating process is done by several agencies or companies or firms which have got expertise in developing this kind of analyzing the company's performance and their standing and then awarding a certain grade or a level or a rating to that particular companies like the s&p standard and poor and moody's and packra these are name of some of the companies which do this credit rating so as a result of this credit ra- credit rating we have got some businesses which are considered to be investment grade investment grade ka matlab hai ki ye wo businesses hain jinki profitability bhi bahut achhi hai jinki balance sheet bhi bahut achhi hai jinke andar growth bhi hai jinke andar liquidity ki bhi koi problem nahi hai so all the better Uh, or the good elements are existing there and against that or opposite to that we have got some businesses or some types of organizations whose securities are considered as junk that means ki ye wo organizations hain ki jinki credit worthiness bahut kam hai unke sath business karne mein nuksan hone ka risk bahut zyada hai apne paise ko lose karne ka risk बहुत ज्यादा है सो वी कैन डिटर्मिन क्रेडिट वर्दीनेस और क्रेडिट रेटिंग ऑफ अ कंपनी और अ बिजनेस बाय यूजिंग दीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज रेटिंग ये रेटिंग किस तरीके से होती है मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन जो रेटिंग ऑर्गेनाइजेशन हैं वो मुख्तलिफ लेटर्स और मुख्तलिफ ग्रेड्स यूज करती हैं फॉर एग्जाम्पल इन सर्टन केसेस दिस इज triple a and double a and single a and triple b and as we move downward the credit worthiness keeps on decreasing yani agar triple a rating hai to iska matlab hai ki ye company bahut sound hai iske sath business kiya ja sakta hai isko credit offer kiya ja sakta hai ye apni repayments karne mein bahut strong hai aur iski credibility aur credit worthiness bahut achhi hai agar kisi ko double a rating di jaye इसका मतलब यह है कि उसकी क्रेडिट रेटिंग जो है वो रिलेटिवली कम है तो हम अपनी इस डिस्कशन को यहाँ पर इस तरीके से कंक्लूड करते हैं कि क्रेडिट रेटिंग हमें क्रेडिट वर्दीनेस के बारे में बताती है और क्रेडिट वर्दीनेस की बेसिस के ऊपर हम अपनी क्रेडिट पॉलिसी को बनाते वक्त ये देखते हैं कि किस कस्टमर को कितना क्रेडिट दिया जा सकता है 
और क्या क्रेडिट टर्म ऑफर की जा सकती है